ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এম স্কোয়ার ট্রাভেল গার্ডেন আজকে এই ভিডিওতে আমরা জানবো ঢাকার কাছাকাছি সবচেয়ে সুন্দর দশটি রিসোর্ট সম্পর্কে নাগরিক জীবনের ব্যস্ততার এক ঘেয়ামি কাটাতে মন প্রায়শই বেকুল হয় আর তখন ইচ্ছে থাকলেও সময়ের অজুহাতে দূরে কোথাও যাওয়া হয় না সেক্ষেত্রে ঢাকার কাছে রিসোর্ট থেকে পরিবার পরিজন বা বন্ধু বান্ধব নিয়ে ঘুরে আসতে পারেন আজ এই ভিডিওতে জানানো হবে ঢাকার কাছে জনপ্রিয় কয়েকটি রিসোর্ট সম্পর্কে রিসোর্টগুলো বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভ্রমণকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত রিভিউ গুগলের রেটিং ঢাকা থেকে অবস্থান খরচ সুযোগ সুবিধা এবং নিরাপত্তার বিষয়গুলো বিবেচনা गाजीपुर जलस्थ टी पोबाइल नब्बे बीघा जमीन पर गढ़े तोला रिजोर्ट टी मूलत प्रकृति के आबृत तो रेखे बाश बाट खड़ी दिए सूरीपोर्ट डिजाइन माध्यम सजाना রাজধানী ঢাকার কাছে স্বল্প সময় ও স্বল্প খরচে সারাদিন কাটানোর জন্য জল ও জঙ্গলের কাব্য একটি চমৎকার স্থান ঢাকার বেশ কাছে হওয়ায় দিনে গিয়ে দিনে ফিরে আসতে পারবেন বাঁশ পাট খড়ির বেড়া সনের সাউনি আর দিগন্ত বিস্তৃত জলরাশি জন্ম দিয়েছে এক পরিচ্ছন্ন গ্রামীণ ছোঁয়া জল ও জঙ্গলে কাব্য রিসোর্টে নিজস্ব জমিতে চাষ করা শাক সবজি ধান এবং বিলের মাছ দিয়ে তৈরি খাবার পরিবেশন করা হয় পেশাদারিত্বকে প্রাধান্য দেওয়া এই রিসোর্টটি একদিনের ছুটির অবসরে ঘুরে বেড়ানোর জন্য বিপদ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ঢাকাবাসীর কাছে দুই নম্বরে রয়েছে সোটি রিসোর্ট সোটি রিসোর্ট গাজীপুরের শোকন্দি গ্রামে প্রায় পঞ্চাশ বিঘা জায়গার উপর সযত্নে গড়ে তোলা হয়েছে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন গ্রামীণ আবহে তৈরি এই অবকাশ কেন্দ্রে রয়েছে নৌভ্রমণ এবং সংরক্ষিত বৃক্ষে বনে তাবো টানানোর ব্যবস্থা আবাসনের জন্য সোটি রিসোর্ট গড়ে তোলা হয়েছে একুশটি এসি ও নন এসি কটেজ এছাড়াও আছে সোনের তৈরি ঘর কটেজ মাছ ধরার ব্যবস্থা বার্ড হাউস ভেজস গার্ডেন ফল সবজি ও ফুলের বাগান আধুনিক রেস্টুরেন্ট দুটি পিকনিক স্পট গ্রামীণ পিঠার ব্যবস্থা দুটি খেলার মাঠ এবং কেটস জোন ছোটি রিসোর্টের পাখির কলরব শিয়ালের ডাক বাদুর জুনাকি আলো ও ঝিকি ঝিকি প্রকার গঞ্জন আপনাকে প্রতি মুহূর্তে গায়ে রাতের কথাই মনে করিয়ে দিবে এছাড়া ছোটি রিসোর্টে আগত অতিথিদের নানা ধরনের মৌসুমি ফল উপহার দেওয়া হয় আর সকালে নাস্তার আয়োজনে চালের রুটি চিত পিঠা ডাল ভোনা সবজি ও মুরগির গোস্ত পরিবেশন করা হয় তিন নামারে রয়েছে রাজেন্দ্র ইকো রিসোর্ট রাজেন্দ্রপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে আট কিলোমিটার দূরে শালবনের ভেতরে প্রায় আশি বিঘা জমি নিয়ে যৌথ মালিকানায় গড়ে উঠে তোলা হয়েছে রাজেন্দ্র ইকো রিসোর্ট বনের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে এখানে পরিকল্পিতভাবে আরও বনায়ন করা হয়েছে রাজেন্দ্র ইকো রিসোর্টে সবৃষ্টি কটেজ পার্ক ছাড়াও রয়েছে বেশ কয়েকটি মাটির ঘর এখানে আগত অতিথিরা চাইলে রিসোর্টে লেকে মাছ ধরা নৌকা ও সাইকেল চালানোর কিংবা শাক সবজি ফার্মগুলো ঘুরে দেখতে পারেন রাজেন্দ্র ইকো রিসোর্টে আরও রয়েছে একটি সুইমিং পুল মেসেজ পার্লার ক্যাফেটেরিয়া ঘন অরণ্যের ভেতরে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা চারতলা বিশিষ্ট প্রতিটি ভবনের সাথে পাখির চোখে বন পর্যবেক্ষণের জন্য রয়েছে অবজারভেশন টাওয়ার তাই শহরের বেশ কাছে ঝোল বারান্দায় বসে বন্য প্রকৃতির আর চোখ জোড়ানো সবুজের স্বাদ নিতে চলে আসতে পারেন রাজেন্দ্র ইকো রিসোর্টে চার নম্বরে রয়েছে পদ্মা রিসোর্ট ঢাকা থেকে প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দূরে মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলায় পদ্মা নদীর পাড়ে গড়ে তোলা হয়েছে নয়নাভিরাম পদ্মা রিসোর্ট পদ্মা রিসোর্টে মোট ষোলোটি ডুপ্লেক্স কটেজ রয়েছে প্রতিটি কটেজে একটি বড় বেডরুম দুটি সিঙ্গেল বেডরুম এবং একটি ড্রয়িং রুমের সমন্বয় করে তৈরি করা হয়েছে এছাড়া রয়েছে দুটি সুন্দর ব্যালকনি ও একটি বাথরুম বাঁশ ও তাল গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি প্রতিটি কটেজে আটজন অনায়াসে থাকতে পারবেন কটেজগুলো বেশ সাজানো গোছানো এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বারোটি কটেজের নামকরণ করা হয়েছে বাংলা বারো মাসের নাম অনুযায়ী আর বাকি চারটি কটেজের নাম দেওয়া হয়েছে ঋতুর নাম অনুযায়ী নৌকা ভ্রমণ করতে চাইলে বিভিন্ন ছোট বড় নৌকার ব্যবস্থা করা আছে এই রিসোর্টে পাঁচ নম্বর হচ্ছে নক্ষত্রবাড়ি রিসোর্ট জনপ্রিয় নাট্য অভিনেতা পরিচালক স্থপতি তৌকির আহমেদ এবং অভিনেত্রী বিপাশা হায়াত বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে গাজীপুর জেলা রাজেন্দ্রপুর দৃষ্টিনন্দন নক্ষত্রবা রিসোর্টটি প্রতিষ্ঠা করেন প্রায় পঁচিশ বিঘা জমির উপর নির্মিত এই রিসোর্টে রয়েছে দীঘি কৃত্রিম ঝর্ণা কনফারেন্স হল সুইমিং পুল রেস্টুরেন্ট একটি আবাসিক ভবন বা বিল্ডিং কটেজ এবং কাঠ বাঁশ ও সনের তৈরি শীততপ নিয়ন্ত্রিত এগারোটি কটেজ এখানে আছে শুটিং স্পট লাইব্রেরি মুভি থিয়েটার বাচ্চাদের খেলার জন্য সুবিশাল মাঠ 
নৌকায় ঘুরে বেড়ানো ও মাছ ধরার ব্যবস্থা বলতে গেলে অবসর কাটানোর জন্য সকল ধরনের আনন্দ আয়োজন নিয়েই প্রস্তুত করা হয়েছে নক্ষত্রবাড়ি রিজোর্টটি ছয় নম্বরে রয়েছে মাওয়া রিজোর্ট রাজধানী ঢাকা শহর থেকে মাত্র আটত্রিশ কিলোমিটার দূরে মুন্সিগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলার কান্দিপাড়া গ্রামে নির্মিত মাওয়া রিজোর্ট ভ্রমণের জন্য একটি আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে আখ্যায়িত করা হয় এই রিজোর্টটিকে মাওয়া এক নং ফেরিঘাট থেকে মাত্র পাঁচশো গজ দূরে মাওয়া ভাগ্যকুল রাস্তার পাশে পদ্মারপাড়ায় নির্মিত হওয়া মাওয়া রিজোর্ট প্রতিনিয়ত দেশি বিদেশি পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে তাই আপনি চাইলে আপনার পরিবার বা বন্ধু বান্ধব নিয়ে ঘুরে আসতে পারেন মাওয়া রিজোর্ট থেকে সাত নম্বরে রয়েছে যমুনা রিজোর্ট বঙ্গবন্ধু বহুমতু সেতুর কাছে টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জ জেলার মাঝামাঝি স্থানে থ্রি স্টার মানের যমুনা রিজোর্টটি অবস্থিত যমুনা রিজোর্টে রয়েছে জিম হেলথ ক্লাব সুইমিং পুল বেকারি ফরেন মানি এক্সচেঞ্জ এবং সুভেনির শপ খেলাধুলার সুবিধা হিসাবে এখানে রয়েছে ফুটবল হকি ক্রিকেট ব্যাডমিন্টন ও দাবার ব্যবস্থা থাকার জন্য যমুনা রিজোর্টে রয়েছে সুইট রিল্যাক্স এক্সিকিউটিভ সুইট দুই ও তিন বেডরুমের কটেজ ডরমেটরি এবং এক্সট্রা বেড নেওয়ার সুবিধা যমুনা রিজোর্টে একসাথে একশো পঞ্চাশ জন বসে খাবার গ্রহণের একটি রেস্টুরেন্ট রয়েছে এখানে যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নামে প্রায় দুইশো মানুষের ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি হল রুম রয়েছে এছাড়াও যমুনা রিজোর্টে নৌ ভ্রমণ এবং রিজোর্টের সাইড ভ্রমণের ব্যবস্থাও রয়েছে আট নম্বরে রয়েছে স্প্রিং ভ্যালি রিজোর্ট নগর জীবনের ব্যস্ততার অবসাদ থেকে মুক্তি পেতে রাজধানী ঢাকার কাছে গাজীপুরের শালনাতে গড়ে ওঠা স্প্রিং ভ্যালি রিজোর্ট একটি আদর্শ স্থান পরিবার পরিজন কিংবা বন্ধু বান্ধব নিয়ে পিকনিক অথবা হ্যাং আউটের উদ্দেশ্যে যে কোনো দিন স্প্রিং ভ্যালি রিজোর্টে চলে আসতে পারেন বারো বিঘা জমির উপর গ্রামীণ আবহে নির্মিত এই রিজোর্টটি ট্রিপসিলো নামক একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে এই রিজোর্টে রয়েছে বিভিন্ন রকমের খেলাধুলার ব্যবস্থা বিশাল খেলার মাঠ সুইমিং পুল এবং পুকুর এখানে আগত অতিথিরা চাইলে পুকুরে মাছ ধরার ও নৌকায় ভেসে বেড়াতে পারেন টাকার বেশ কাছাকাছি দূরত্বে কম খরচের চিত্ত বিনোদনের জন্য রিজোর্টটি দ্রুত জনপ্রিয়তা পাচ্ছে তাই ছুটির দিনের জন্য অগ্রিম বুকিং দিয়ে রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে নয় নম্বরের হল সোহাগ পল্লী এগারো একর সবুজে ঘেরা জমিতে নির্মিত হয়েছে সোহাগ পল্লী রিজোর্টের অপরূপ সৌন্দর্য মন্ডিত ঝুলন্ত সাকু ও বেলকনিতে খোদাই করা বিভিন্ন কারুকাজ দর্শনার্থীদের বেশি আকৃষ্ট করে সোহাগ পল্লীতে কটেজগুলোকে এমনভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যেন এটি ইতালিত কোন সাধারণ গ্রামের প্রতিচ্ছবি আর কটেজগুলোর ঠিক সামনে দিয়ে বয়ে গেছে লেক কৃত্রিমভাবে নির্মিত লেকে সারা বছর পানি থাকে আর লেকের পানিতে দেখা মেলে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের বিচরণ আর এখানে রয়েছে সুইমিং পুল ও কনফারেন্সের জন্য হলরুম সার্বক্ষণিক সেবা দেওয়ার জন্য সোহাগ পল্লিতে রয়েছে চল্লিশ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজনের জন্য এখানে সবসময় ব্যবস্থা রয়েছে আর বাচ্চাদের বিনোদনের জন্য এখানে স্থান পেয়েছে বিভিন্ন প্রাণের প্রতিকৃতি সর্বশেষ যে রিজোর্টটি নিয়ে কথা বলবো সেটা হলো আনন্দ রিজোর্ট আনন্দ পার্ক রিজোর্ট বা আনন্দ রিজোর্ট কাজীপুরের কালিয়াকৈরের একটি পরিচিত নাম বিয়াল্লিশ বিঘা জায়গায় বিনোদনের বিভিন্ন আয়োজন নিয়ে করে ওঠা আনন্দ রিজোর্টের সাথে নামের যথার্থ লক্ষ্য করা যায় কালিয়াকৈরের সিনা বহের তালতলি এলাকায় অবস্থিত এই রিজোর্টে বিভিন্ন রকমের রাইডের পাশাপাশি রয়েছে সরাসরি বিল থেকে মাছ শিকারের ব্যবস্থা কার পার্কিং ও চব্বিশ ঘন্টা রুম সার্ভিসের সুবিধা রাত্রি যাপনের জন্য রয়েছে এসি নন এসি ছয়টি কটেজ এছাড়া আনন্দ রিজোর্টে রয়েছে ছোট বাচ্চাদের খেলার বিভিন্ন উপকরণ ও আকর্ষণীয় রাইড সুইমিং পুল বিভিন্ন প্রজাতির ফলজ গাছ এবং ফুলের বাগান তো বন্ধুরা এই ছিল ঢাকার কাছাকাছি সবচেয়ে সুন্দর দশটি রিজোর্ট নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক করতে পারেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন সেগুলো ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং